xin kính chào quý vị đến với những tin tức về thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Việc tỷ phú Elon Musk trở thành một trong những nhà tài trợ hàng đầu của ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể trở thành điều thuận lợi cho Trung Quốc nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới để trở lại Nhà Trắng. Tỷ phú điều hành của Tesla và SpaceX đã quyên góp hơn 100 triệu đô la Mỹ để ủng hộ ông Trump và cũng có rất nhiều lợi ích kinh tế ở Trung Quốc. Tỷ phú Musk cũng được hưởng nhiều ưu ái so với các nhà đầu tư nước ngoài khác như Tesla được quyền sở hữu và kiểm soát hoàn toàn chi nhánh của họ ở Trung Quốc. Hiện nay, một nửa số xe điện Tesla được sản xuất tại Trung Quốc. Quan điểm của tỷ phú Musk về một số vấn đề nhạy cảm nhất giữa Mỹ và Trung Quốc cũng rất tương đồng với quan điểm của Bắc Kinh. Trong các chuyến đi tới Trung Quốc, tỷ phú Elon Musk thường xuyên được các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc như Thủ tướng Lý Cường và các bộ trưởng tiếp đón. Kevin Su, một nhà đầu tư công nghệ và là người sáng lập Interconnected Capital có trụ sở tại Mỹ nhận xét Quan hệ Tesla-Trung Quốc là mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Trong đó Tesla cần Trung Quốc vì quy mô sản xuất và sự phức tạp của chuỗi cung ứng. Trong khi Trung Quốc hoàn ngành Tesla vì vị thế dẫn đầu về công nghệ của hãng. Ông Su nói với Bloomberg, tôi thấy tỷ phú Elon Musk có thể trở thành người đối thoại chính giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiều vấn đề công nghệ và thương mại trong chính quyền Trump 2.0. Tỷ phú Musk có thể sẽ thúc đẩy ông Trump thân thiện hơn với xe điện tại Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump thể hiện sự cởi mở với khả năng cho phép các hãng Trung Quốc sản xuất ô tô tại Mỹ, dù ông đe dọa áp thuế toàn diện đối với Trung Quốc. Cựu tổng thống Mỹ cũng thể hiện sẵn sàng tiến tới thỏa thuận và bày tỏ ngưỡng mộ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump nói về nhà lãnh đạo Trung Quốc trong podcast gần đây với diễn viên hài Joe Rogan, ông ấy kiểm soát 1,4 tỷ người bằng thiết quyền. Ý tôi là ông ấy là một người thông minh, bất kể bạn có thích hay không. Không giống như Pháp bầu tổng thống vào mùa xuân, nước Mỹ luôn bầu người đứng đầu Nhà Trắng vào giữa mùa thu. Theo Bách Khoa Toàn Thư Britannica, các cuộc bầu cử liên bang tại Mỹ được tổ chức vào thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11. Năm nay, cuộc bầu cử diễn ra vào thứ Ba, ngày 5 tháng 11. Truyền thống này bắt nguồn từ một đạo luật năm 1845, ấn định của bầu cử đại cử tri, những cá nhân chịu trách nhiệm bầu tổng thống dựa trên số phiếu phổ thông ở các bang tương ứng với họ vào thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11. Nhưng tại sao lại có sự lựa chọn này? Trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên vào cuối thế kỷ 18, Mỹ khi đó vẫn là nước nông nghiệp, việc đi lại của người dân rất khó khăn, đường dài, đôi khi nguy hiểm. Do đó, cần phải tìm ra thời điểm thích hợp trong năm để nông dân có thể rời khỏi trang trại và cánh đồng của họ ít nhất một ngày. Ông David Greenberg, giáo sư lịch sử tại Đại học Rutgers, bang New Jersey, giải thích tháng 11 có vẻ là một lựa chọn hợp lý vì thời tiết tương đối tốt và vụ thu hoạch đã kết thúc. Đó là cơ hội tốt để thực hiện những chuyến đi dài đến thành phố để bỏ phiếu. Chọn thứ ba làm ngày bầu cử Mỹ còn có lý do khá thú vị. Tại Mỹ, hầu hết người dân đều là những người theo đạo Thiên Chúa và do đó sẽ dành một ngày Chủ nhật để nghỉ ngơi và đi lễ. Còn thứ tư có nhiều khu vực là ngày họp chợ để người dân buôn bán và trao đổi các hàng hóa sau thu hoạch. Ngoài ra, việc đi lại ở nước Mỹ vào thời điểm đạo luật năm 1845 ra đời không thực tiện và khó khăn. Ở các vùng nông thôn, điểm bỏ phiếu gần nhất có thể cách xa hàng chục km và mất một thời gian để tới đó. Người ta trừ hao, đôi khi cần phải có một ngày đi lại. Chính vì thế, nếu mọi người không thể đi bầu cử vào ngày Chủ nhật và thứ tư, thì ngày bầu cử cũng không thể là thứ hai hoặc thứ năm. Vì vậy, thứ ba được coi là lựa chọn phù hợp nhất. Bên cạnh đó, lý do ngày bầu cử Mỹ được chỉ định là thứ ba sau thứ hai đầu tiên để tránh việc nó rơi vào ngày 1 tháng 11. Ngày này được coi là bất lợi vì một số người theo đạo Thiên Chúa coi đó là ngày lễ các thánh và các thương gia thường lấy ngày đầu tiên của tháng để thanh toán sổ sách của tháng trước. Mặc dù ban đầu việc chọn thứ ba làm ngày bầu cử vì lý do thuận tiện, nhưng hiện nay, thời điểm bầu cử này lại là một trợ ngại. Ít nhất 2% dân số Mỹ ngày này làm trong lĩnh vực nông nghiệp và nhiều người đi làm thứ ba suốt năm. Khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu giảm dần theo thời gian, một số người đề xuất chuyển bầu cử Mỹ sang cuối tuần. Những người khác đề xuất giữ nguyên ngày bầu cử vào thứ ba nhưng biến nó thành một ngày lễ liên bang. Mặc dù những nỗ lực cụ thể đó không thành công, nhưng việc tăng cơ hội bỏ phiếu sớm và qua thư đã có tác dụng khiến ngày bầu cử ít quan trọng hơn đối với trải nghiệm bỏ phiếu so với trước đây. Tờ Washington Post đưa tin, EU, tổ chức gồm 27 quốc gia, đang chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại nắm quyền sau khi trao đổi với hơn một chục chính trị gia, nhà ngoại giao và nhà hoạch định chính sách châu Âu. Tờ báo lưu ý, các cuộc phỏng vấn cho thấy Liên minh châu Âu-EU đang tìm cách giảm sự phụ thuộc và dựa dẫm vào Mỹ, b
vì họ đã trải qua một nhiệm kỳ của ông Trump. Tuy nhiên, nhiều kế hoạch dự phòng khác nhau đã được xây dựng để giải quyết tình hình nếu ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đánh bại đối thủ dân chủ của mình là Phó Tổng thống Kamala Harris. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Michael Seffler nói với tờ báo Một điều rõ ràng là chúng ta không ngồi đây như một con thỏ bị đèn pha chiếu vào. Bất kể ai thắng cử ở Mỹ, trọng tâm chú ý của Mỹ trong tương lai sẽ ngày càng hướng về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Người châu Âu sẽ phải làm nhiều hơn nữa cho an ninh của họ. EU đã và đang chuẩn bị các phương án để đối phó với ông Trump nhằm đảm bảo an ninh của khối. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump đã nhiều lần hối thúc các đồng minh NATO đóng góp nhiều hơn cho an ninh tập thể, thậm chí còn đe dọa sẽ rời khỏi liên minh do Mỹ lãnh đạo và để châu Âu tự lo liệu. Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đức Thomas Ohl nhận định, ông Joe Biden có lẽ là vị Tổng thống cuối cùng thực sự liên kết xuyên đại Tây Dương theo nghĩa truyền thống, xét cả về tính cách và sự nghiệp của ông ấy. Đó là lý do châu Âu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, đặc biệt về an ninh. EU cũng đã chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại mới có khả năng xảy ra nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng. Các quan chức EU giấu tên, nói với Washington Post, các quan chức EU đã soạn thảo danh sách các mức thuế trả đũa để chống lại bất kỳ động thái tiềm tàng nào của Washington và đã vạch ra một kế hoạch để đề nghị ông Trump chống lại các hoạt động thương mại bị cáo buộc là không công bằng của Trung Quốc. Một nhà ngoại giao EU giấu tên cho biết, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tốt hơn và không nên nghĩ rằng chỉ vì chúng ta hy vọng chiến tranh thương mại không xảy ra thì điều đó sẽ không xảy ra. Trong khi đó, càng đến gần ngày bầu cử, hai ứng cử viên tổng thống là bà Kamala Harris và ông Donald Trump càng bám đuổi quyết liệt khi cách biệt giữa hai bên trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cuối cùng là rất xa xao. Nhà phân tích từ tờ Wall Street Journal, sát ngày bầu cử, khi cả ông Trump và bà Harris đều chạy đua nước rút nhằm tiếp cận nhóm cử tri lưỡng lự. Chiến lược của họ dường như không chỉ xoay quanh việc giành lấy lá phiếu, mà còn tập trung vào việc khơi dậy mong muốn đi bầu cử từ nhóm cử tri chưa quyết định. Theo các nhà phân tích, đối tượng chính của chiến dịch không phải là những người hoàn toàn trung lập, mà là các cử tri đã có xu hướng nhưng lại thiếu động lực tham gia bỏ phiếu. Nhóm cử tri này thường là những người ít đi bầu hoặc chỉ tham gia một số kỳ bầu cử nhất định. Họ đang trở thành mục tiêu hàng đầu của cả hai chiến dịch khi họ chiếm hơn 25% tổng số cử tri, chỉ có 3% trong số này vẫn đang phân vân chọn ứng cử viên. Ông Bill McIntuff, một chuyên gia thăm dò kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa nhận định, vấn đề chính hiện nay không phải là lựa chọn ứng cử viên mà là việc liệu họ có đi bầu hay không. Theo ông, mức độ thành công trong việc động viên nhóm cử tri lưỡng lự này tham gia bỏ phiếu có thể tác động lớn hơn đến kết quả bầu cử so với việc tranh giành những cử tri vẫn chưa quyết định chọn giữa ông Trump và bà Harris. Chiến dịch không chỉ nhắm đến việc kêu gọi cử tri đi bầu mà còn tận dụng yếu tố xã hội để tăng tỷ lệ đi bầu. Để tiếp cận những cử tri không thường xuyên đi bầu, chiến dịch đã tận dụng tối đa công nghệ và dữ liệu lớn với các quảng cáo được thiết kế cá nhân hóa và xuất hiện trên các nền tảng truyền thông kỹ thuật số nhằm đảm bảo nhắm đúng đối tượng mục tiêu. Thư vận động trực tiếp cũng là một trong những chiến thuật được sử dụng mạnh mẽ nhằm thúc đẩy tỷ lệ đi bầu trong nhóm cử tri có động lực tham gia. Theo một nhóm dân chủ theo dõi thư vận động, các nhóm ủng hộ Donald Trump trước đây đã chiếm ưu thế trong việc gửi thư tới cử tri. Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, chiến dịch của bà Harris và các đồng minh đã tăng cường số lượng thư gửi đi, đạt gần mức cân bằng với Đảng Cộng Hòa. Theo khả sát của Guardian và Economist, bà Harris đang có cơ hội chiến thắng cao hơn ông Donald Trump. Cụ thể, theo Guardian, tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 48%, cao hơn 1 điểm phần trăm so với của ông Trump. Trong khi đó, theo khả sát của tạp chí Economist, cơ hội đắc cử của bà Harris là 52%, của ông Trump là 48%. Mô hình của Economist dự đoán Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ giành được 270 phiếu đại cử tri, con số tối thiểu để đắc cử Tổng thống, trong khi ông Donald Trump chỉ có 268 phiếu. Ngược lại, một số đơn vị khảo sát nhận định ông Trump sẽ tái đắc cử. Theo mô hình dự đoán của 538, một trang web của Mỹ tập trung vào phân tích thăm dò dư luận, chính trị, kinh tế. Cơ hội đắc cử của ông Donald Trump là 50%, của bà Harris là 49%. Khoảng cách giữa hai ứng cử viên đã thu hẹp đáng kể bởi chỉ mới tuần trước, mô hình này cho thấy cơ hội của ông Trump lên tới 55%, trong khi bà Harris chỉ 45%. Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang bước vào giai đoạn nước rút. Các diễn biến mới sẽ khiến cuộc đua năm nay tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Cuộc đối đầu căng thẳng giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump không chỉ là cuộc đua giữa hai ứng cử viên với nhiều điểm khác biệt, mà còn là cuộc cạnh tranh lựa chọn đường hướng cho tương lai của nước Mỹ. Bà Kamala Harris sinh ngày 20 tháng 10 năm 1964 tại Auckland, bang California trong một gia đình có nguồn gốc nhập cư giàu trí thức. 
Mẹ bà là nhà nghiên cứu ung thư người Ấn Độ, còn cha là giáo sư kinh tế gốc Jamaica. Cả hai đều có đóng góp lớn trong việc hình thành nền tảng giáo dục và nhận thức xã hội của bà. Chính vì vậy, từ nhỏ, bà Harris đã sống trong môi trường đa văn hóa, thấm nhuần các giá trị về bình đẳng và công bằng xã hội. Sau này, bà Harris theo học tại Đại học Howard là một trong những đại học danh tiếng dành cho người da màu ở Washington, D.C., nơi bà tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị và kinh tế vào năm 1986. Sau đó, bà tiếp tục học tại trường luật Hastings thuộc Đại học California và lấy bằng luật vào năm 1989. 1990, bà bắt đầu sự nghiệp tại văn phòng công tố quận Alameda ở Auckland, nổi bật với vai trò là một công tố viên cương trực. Bước ngoặt sự nghiệp của bà đến vào năm 2003, khi bà đắc cử chức công tố viên thành phố San Francisco, tục ghi dấu ấn lớn hơn khi trở thành tổng trưởng lý bang California vào năm 2010. Đây là lần đầu tiên một người phụ nữ da màu đảm nhiệm chức vụ này và trong thời gian đó, bà Harris đã đối mặt với nhiều thách thức lớn như cải cách hệ thống tư pháp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xử lý các vấn đề liên quan đến tội phạm ma túy. Bà thể hiện quan điểm mạnh mẽ nhưng không kém phần thực dụng. Điều này giúp bà xây dựng danh tiếng và củng cố tầm ảnh hưởng trên chính trường. Năm 2014, bà kết hôn với ông Doc Emhoff, luật sư người do Thái gốc Brooklyn, New York. Họ đã cùng nhau nuôi dạy hai con riêng của ông là Chloe và Ella, củng cố hình ảnh về một gia đình hòa hợp và đa dạng trong xã hội Mỹ. Sự thành công trong vai trò tổng trưởng lý giúp bà Harris tiến xa hơn khi trúng cử vào Thượng viện Mỹ năm 2016, trở thành nữ thượng nghệ sĩ gốc Phi đầu tiên đại diện cho bang California. Trong Thượng viện, bà nổi tiếng với những phiên chất vấn sắc bén, có phần vào nhiều cuộc điều tra và thảo luận quan trọng, bao gồm cả những phiên điều trần với các nhân vật cấp cao trong chính quyền. Bà cũng tham gia tích cực vào các ủy ban lớn như ủy ban tư pháp và ủy ban tình báo, có phần định hình chính sách và bảo vệ quyền lợi công dân. Dù bà Harris không giành được đề cử của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua Tổng thống năm 2020, nhưng bà đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, khiến ông Joe Biden chọn bà là ứng cử viên phó Tổng thống. Tháng 11 năm 2020, bà làm nên lịch sử khi trở thành phó Tổng thống đầu tiên là phụ nữ, người gốc Phi và người Mỹ gốc Á. Vai trò này giúp bà tham gia sâu rộng vào việc giải quyết các thách thức đối nội và đối ngoại, bao gồm việc ứng phó đại dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi kinh tế và tăng cường vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Tháng 7 năm 2024, Tổng thống Joe Biden tuyên bố không tái tranh cử ủng hộ bà Harris trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Động thái này tạo ra bước ngoặt lớn cho bà, đưa bà trở thành nhân vật hàng đầu trong cuộc đua Tổng thống. Nếu giành chiến thắng trước cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 5 tháng 11, Bà Harris sẽ làm nên lịch sử với vai trò nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Bà Kamala Harris không chỉ là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới và tiến bộ, minh chứng cho việc mọi rào cản về giới tính và sắc tộc có thể bị phá vỡ. Sự kiên cường và quyết tâm, bà đã và đang tạo dựng di sản lớn cho các thế hệ tương lai.